ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് പി പി ഐ പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ യൂസിങ് സീഗ്ല നിക്കോൾസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ സീഗ്ല നിക്കോൾസ് കോഹൻ കൂണ് ട്യൂണിങ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ എന്ന ടോപ്പിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എ സി ടിക്കകത്ത് അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ തിയറിക്കകത്ത് ട്രിപ്ലിക്കാർക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഓക്കെ സീഗ്ലർ ആൻഡ് നിക്കോൾസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സീഗ്ലർ നിക്കോൾസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണൊരു പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ പ്ലാൻറ്റിനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം പ്ലാൻറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്താണ് ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് മോട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സി എസ് ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലർ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ദിസ് ഓൾ ക്യാൻ ബി ഇൻഡിവിജ്വലി കോൾഡ് ആസ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ബോയിലർ ആണെങ്കിൽ ബോയിലറിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ തിങ്ങിനെ ഒരു മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസറിനെ എനിക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാൻറ്റിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു ബോയിലറിനകത്തുള്ള വാട്ടറാണ് കൺട്രോൾ വാട്ടർ ലെവലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ എന്താണ് ഹോൾ ബോയിലറിനെ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളിങ് മാത്രമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദർ ഇസ് എ പ്ലാൻ എനിക്ക് ബോയിലറിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ കൺട്രോളിങ് എനിക്ക് ആ പ്രോസസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു കൺട്രോളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോളറിന് എനിക്കൊരു സെറ്റ് പോയിൻ്റ് കാണും ഓക്കെ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ദയർ ആർ മെനി അതർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫയർ സ്റ്റഡീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസും അറിയാം ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ എം ടെക് സബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൺട്രോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോളർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് പി കൺട്രോളർ പി ഐ കൺട്രോളർ പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ ഇതെല്ലാം ബേസിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ പ്ലാൻ ടു അച്ചീവ് എ സം സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എനിക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ കൺട്രോളർ വിൽ കൺട്രോൾ ദ പ്ലാൻറ്റ് എന്ത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും വാട്ടർ വരുന്ന വാൽവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ കൂടുതലാകുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോളർ വാൽവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സ് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഈ കൺട്രോളറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ സീഗ്ലർ നിക്കോൾസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആണ് കോഹൻ കൂൺ ട്യൂണിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ സീഗ്ലർ നിക്കോൾസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സീഗ്ലർ ആൻഡ് നിക്കോൾസ് ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺട്രോളറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ഐ എസ് പ്ലസ് ടി ഡി എസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പി ഐ ഡി കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഗെയിൻ കെ പി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടൈം ആൻഡ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെതേഡാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെതേഡാണ് സാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ടി ഐയുടെയും കെ പിയുടെയും ടി ഡിയുടെയും എല്ലാം വാല്യൂസ് മാറി മാറി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡ് വഴി മാറി മാറി ഇട്ടിട്ട് പ്ലാൻ വിൽ റീച്ച് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിലേക്ക് പ്ലാൻ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു വാല്യൂ വേണമല്ലോ അതെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ദ കൺട്രോളർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ഗിവൺ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കൺട്രോളർ ട്യൂണിങ് ഓക്കെ സോ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് കൺട്രോളർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് കൺട്രോളർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കെ പി കെ ഐ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി ടി ഐ ടി ഡി ഓക്കെ അതാണ് കൺട്രോളർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ കൺട്രോളർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മീറ്റ് ദ ഗിവൺ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളർ ട്യൂണിങ് ഓക്കെ ഇനി സീഗ്ലർ നിക്കോൾസ് മെതേഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെതേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്യൂണിങ് മെതേഡ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മെതേഡ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മെതേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് റെസ്പോൺസ് ടു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ലെവൽ പ്രോസസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കാർഡ് പ്രോസസ് സ്റ്റേഷൻ ലാബിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ പ്രോസസ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്ന് കൺട്രോളറിനെ മാറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻറ്റിന് ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ടു വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് പ്ലാൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് വോൺ റീച്ച് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തത്തില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് ഷേപ്ഡ് കർ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് എസ് ഷേപ്ഡ് കർവ് എന്ന് ഓക്കെ സോ ഒരു എസ് ഷേപ്ഡ് കേർവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു പ്ലാന്റിനും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് plan doesn't involve neither integrator nor dominant complex conjugate okay so idu ningalku kaanumba endanu manasilavathilla suppose നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ അറിയാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടേക്കുവാണ് 
erased minus tau s by tau s plus 1. This is the transfer function. First order system. Okay. This transfer function is MATLAB. You can use the transfer function. If you have a value, it can be 0.06 s plus 1. Okay. Anything. You can use the plan in the transfer function. That is the simulation. You can use the process. If you have a value, you can get a scope of this value. That is, if you give a unit step input, you will get the same. Here, you can get a step input. And here, you can get a scope. And you will definitely get the same output in the simulation. That's what you can say. S-shaped curve. Once you have a S-shaped curve, you have a S-shaped curve. Once you have a S-shaped curve, you will be getting like this. This is C of T and this is time. Point of inflation is one tangent. Point of inflation is one tangent. Okay, so this is the point of inflation. Tangent वाले के बाद, तो इनका point तारे के दे वाले के लिए दो values हैं तो इन दो values से तरह यार ना measure जीगा. Okay, these are steps. निंग का real time में ले चेंज ना दे चेंज या में इन्हें और ला steps आना. Okay. इधर निंगला रूल्स आना, न्यान अदर निंगक मैक्सिमम मंसिला करना रीडी ले पढ़े आना रियल टाइम में ला एम टक ने ना प्रोजेक्ट्स चेंज ना वेरे चेंज ना रीडी ले तने न्यान पढ़े इन्दर, सो ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निंगला निंगला टेंशन वेरे की बारे के ला, यू विल गेट टू वैल्यूज, दिस वैल्यू where L is called the delay time. Okay, L is called the delay time and T is called the time constant. Okay, so second step once you get an S shaped curve, you draw a tangent at the point of inflation and that our point of inflation will be the delay time and uh, from the settling point, निंगलो वर्चे इंजाल निंगल कीटन दाने time constant. नमक बैंड के रेंट वैल्यू साने delay time और time constant. ये रेंट के कार्य इंगल वैसे इटा, नमल का सीगलर आने कॉल्स और एक ट्यूनिंग टेबल दाने टोड़ने. ओके? ये टेबल निंगल ताना द बड़ी कीटन दाना. Type of controller. KP, TI and TD. Okay. So first one P controller na TI and TD values illa. So put TI is equal to infinity and TD is equal to zero. Alangil adhane neglect yega. And KP value will be T by L. Okay. Next one is PI. Eda ka kaanam? Idam, idam kaanam. Okay. आ समय तक इट विल बी पॉइंट नाइन टी बाय एल एंड एल बाय पॉइंट थ्री ओके जीरो नाउ पीआईडी इट विल बी वन पॉइंट टू टी बाय एल टू एल एंड पॉइंट फाइव एल ओके सो इन आना सिग्नल ने कॉल्स ओपन टू Open loop tuning method in the KP, K, KD values card and all the table. Okay. So this table, you know, in that one, you know, P and P and P and P control and T by L. P and 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 P. Okay. Suppose we have to do P and P. Okay. So P and 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 P. C of S by 
u of s is equal to engena kittum k into e raised to minus ls divided by ts plus 1 okay so this will be c of s by um, u of s and gc of s nu arnjala will be kp into 1 plus 1 by tis plus tds njan ipo nammal kanda table la values inathike substitute cheyana kp nu arnjala endana 1 by 2t by l into 1 plus 1 by 2ls plus tds nu arnjala 0.5 ls okay so s common aayittu eduka l ine velilum kondu varuvaanengil what will we get 0.6 t into s plus 1 by l the whole square by s okay so idinde meaning endana PID controller has a pole at origin. Okay, so a pole at origin and double zero set S is equal to minus 1 by L. Okay, so if it is S and that is pole at origin. S pole at origin minus 1 by L. So this is one method. Siegler Nichols tuning in one method and open loop method. And the illa nitre matre parnolo open loop method in la adin chi and the first step and the find the open loop response to unit step input. Okay. So it is the first step. Second step and the as a result you will get an S shaped curve. Okay, S shaped curve will then find third step on the find delay time L and time constant T. Fourth step on the using the Siegler Nichols open loop tuning table, find the values of KP, TI, and TD for PID controller. KP and KI for PI and KP for P controller. Okay, so that is the fourth step and fifth step is if it is a PID controller find the value of GC of S ok then open loop method in the uh, open loop tuning method in the steps ok so next is the closed loop tuning method Closed loop tuning method in the word method in the pair and sustained oscillation method. Okay, sustained oscillation method. So, it is a sustained oscillation method along with closed loop Siegler Nichols tuning method. Okay. If you have rules, you can use the controller. KP into 1 plus 1 by TIS plus TDS. Okay? And we have the plant. And we have the closed loop. Okay, so this is the closed loop. We have R of T. C of T. So close loop and then control on it. Now first step on the set Ti is equal to infinity and Td is equal to 0 so that controller will behave as proportional controller. Okay, so that is the first step. 
എന്ത് ചെയ്യണം ഇനത് ടി ഐനെ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കുക ടി ഡിനെ സീറോയും ആക്കുക സോ ദാറ്റ് കെ പി ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ പി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കെ പി കൺട്രോളർ പ്രൊപ്പഗേഷന് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പ്രൊപ്പോഷണൽ കോ ഗെയിൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ പി ഫ്രം സീറോ ടു എ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നൗ പ്ലാൻറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് ആസ് കെ പി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കെ പിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇട്ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് കെ പി സീറോ തൊട്ടൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അണ്ടിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കംസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സി ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ സോ എൻ്റെ സി ഓഫ് ടി ഇതാണെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈക്വലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോകുന്നതിനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആദ്യം കെ പി സീറോ തൊട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വെൻ ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് എ സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ അതിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ് നോക്കുക അതാണ് പി സി ആർ പീരീഡ് ലെറ്റ് ദ പീരീഡ് ബി പി സി ആർ ആൻഡ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് ദ സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റഡ് അതിനെ നമുക്ക് കെ സി ആർ എന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും ആണ് കെ സി ആറും പി സി ആറും എന്താണ് പി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ്റെ പീരീഡ് ഓക്കെ എന്താണ് കെ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോ തൊട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ കിട്ടിയത് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂവിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ സി ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിനും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോളർ കെ പി ടി ഐ ടി ഡി ഓക്കെ പി പി ഐ പി ഐ ഡി ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കെ സി ആർ okay this will be 0.45 kcr and this will be 0.6 kcr ningalku values orthirikkanulla elupathini njan angane ezhudiyadana 0.5 0.45 and 0.6 idu p controller ne ti im td im illa okay idu nu arnjale pcr by 1.2 and idu 0.5 pcr this is zero and this will be 0.125 kcr okay so ingeyana pid values varunathu okay once idu kittikaynala ningal g of s is equal to kp into 
1 plus 1 by TIS plus TDS. Nath, konda nidhuga. Okay, this is PCR anato. PCR. Okay, that is 0.6 KCR 1 plus 1 by 2. PCR by 2 plus 0 0.5 PCR S plus 0.125 PCR S. Okay. So, this is the same thing. You can use function like 0 0.075 KCR. PCR into S plus 4 by PCR divided by S whole square. Okay, so this is what you can do. Steps you can do. Okay, and then the closed loop in the step. Step number 1 is set to TI is equal to infinity, TD is equal to 0. Uh, and the controller will behave as the controller. Then increase the value. Then you can sustain the oscillation. That oscillation is the period. Critical period PCR. That value of gain is critical value of gain. And using the table, find the value of P, K, P, T, I and T, D. Substitute in the G, C of S equation. Okay. Now, omega C, R is the value frequency of sustained oscillation aanu okay so idine uh, namaku omega cr undengile namaku pcr is equal to 2 pi by omega cr nu kandupidikkam okay so frequency aanulla nengile period ingane namaku kandupidichittu use cheya so, this is the methods of Siegler Nichols tuning of PID controller. Okay, so this is the syllabus in the second module. So, this is the topic of the Siegler Nichols tuning method of uh, designing P, PI, and PID controllers. Okay, so have a nice day. Bye.